اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس ایٹ ہے سبجیکٹ سائنس اور اس میں ایک چیپٹر ہے اسٹارز این دا سولر سسٹم تو یہ جو اسٹارز این دا سولر سسٹم جو ٹرم ہے اگر ہم اس کو شارٹیسٹ فارم بنائیں گے تو ہم کہیں گے یونیورس یونیورس سٹارز این دا سولر سسٹم کا کو اگر ہم دوسرا نام دیں گے تو وہ دوسرا نام ہوگا یونیورس تو ہمیں اس چیپٹر میں یونیورس کے بارے میں پڑھنا ہے یا پھر ہم کہیں گے سٹارز اور جو سولر سسٹم ہے ان کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے تو یہ یونیورس دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورس کسے کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے دا واسٹ واسٹ مینز ہیوج واسٹ مینز ہیوج ان امیجنیبل ان امیجنیبل دا واسٹ ان امیجنیبل سپیس سپیس وچ کمپرائزز وچ کمپرائزز آف اسٹارز planets planets satellites satellites the vast unimaginable space which comprises of stars planets, satellites and and anything else and anything else and anything else which exists which exists which exists in it is called is called a universe is called universe to jo hamara chapter hai stars and the solar system اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یونیورس اور یونیورس ہم کس کو کہتے ہیں دا واسٹ ان امیجنیبل اسپیس وچ کمپرائزز آف اسٹارز پلینٹس سیٹلائٹس اینڈ اینی تھنگ ایلس وچ ایگزٹس ان اٹ از کالڈ یونیورس یونیورس کیا ہے واسٹ مینز ہیوج ان امیجنیبل یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کتنا بڑا واسٹ مینز ہیوج ان امیجنیبل مینز سوچ سے باہر سمجھ سے باہر سپیس سپیس کا مطلب ہوا جگہ جس کو ہم خلا کہتے ہیں تو یونیورس کس کو ہم کہتے ہیں واسٹ ان امیجنیبل اسپیس یعنی بہت بڑی جگہ اتنی بڑی جگہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وچ کمپرائزز اس میں کیا موجود ہے ٹھیک ہے یونیورس تو ہیوج اسپیس ہے ہیوج ان امیجنیبل اسپیس ہے مگر موجود کیا ہے اس اسپیس میں اس اسپیس میں موجود ہے اسٹارز پلینٹس سیٹلائٹس اینڈ اینی تھنگ ایلس 
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज है स्पेस में तो इन सभी को हम कहेंगे यूनिवर्स तो यूनिवर्स क्या है यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है समझ से बाहर हम नहीं कह सकते हैं कितनी बड़ी जगह अनइमेजिनेबल उसको हम सोच ही नहीं सकते कि कितनी बड़ी जगह है मगर इसमें मौजूद है स्टार्स इसमें मौजूद है प्लैनेट्स इसमें मौजूद है सेटेलाइट्स और भी बहुत सारी बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं स्पेस में तो इन सब को हम सब मिला के ये जो ह्यूज स्पेस है आ, इसको हम यूनिवर्स कहेंगे और यूनिवर्स जो है इसके बारे में यानी स्टार्स प्लानट्स सेटेलाइट्स और जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बॉडीज स्पेस में मौजूद हैं तो इनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनमी तो एस्ट्रोनमी जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स हमारी जो कायनत है यूनिवर्स है इसके बारे में जानकारी हासिल करना इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना उस इलम को हम एस्ट्रोनमी कहते हैं तो एस्ट्रोनमी की हम किसको कहते हैं एस्ट्रोनमी की हम किसको कहते हैं एस्ट्रोनमी 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 द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science branch of science which deals which deals with the with the study of universe study of universe is called is called astronomy 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 what do we mean by astronomy the branch of science which deals with the study of universe is called astronomy science ka wo shaakh science ka wo shaakh जिस जो ताल्लुक़ रखता है यूनिवर्स के समझने में यूनिवर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है यदर करने में उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी वो इलम जो कायन के बारे में आ, हमें पढ़ने में मदद करता है तो उस इलम को हम आ, कहेंगे एस्ट्रोनॉमी तो आगे बढ़ेंगे हमारा जो ये यूनिवर्स है हमारा जो ये वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस है तो इसमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें तो बहुत सारी बॉडीज़ है जैसे स्टार है सन है प्लैनेट्स है सैटेलाइट्स है अर्थ है मून है एस्ट्रॉइड्स है कॉमेट्स है मीटियोर्स है मीटियोर्स है मीटोरइड्स है एस्ट्रॉइड्स है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारी बॉडीज इस ह्यूज स्पेस यानी यूनिवर्स में मौजूद हैं तो इन सारी बॉडीज को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज तो हम सेलेस्टियल बॉडीज़ किनको कहेंगे या हेवनली बॉडीज़ किनको कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली हेवनली बॉडीज किनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज क्या होती है देखिए 
वट एवर वट एवर जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी चीज़ें वट एवर ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज मौजूद है यानी आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन द इन द स्पेस इन द स्पेस इन द स्पेस आर नून एज आर नून एज सेलेस्टियल Are known as celestial bodies, or heavenly heavenly bodies. The so celestial bodies, yeah, heavenly bodies. Um, kinko kahte hain. Whatever objects or bodies are present in the space, जो भी कुछ objects या bodies space में मौजूद हैं उनको हम celestial bodies और heavenly bodies कहते हैं For example, for example, कौन कौन सा object space में मौजूद है जैसे sun है ठीक है stars है इसी तरीके से प्लैनेट्स हैं जैसे कि हमारा अर्थ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं इसी तरीके से मून है मून है इसी तरीके से कॉमेट है कॉमेट्स है कॉमेट्स है इसी तरीके से मीटियोर्स है इसी तरीके से हमारी स्पेस में और कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज हैं मीटोराइट्स हैं और है एस्ट्रोइड्स हैं एस्ट्रोइड्स हैं एट्सेट्रा ठीक तो सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज किन को कहते हैं जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज मौजूद हैं हमारे स्पेस में उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज कहेंगे जैसे कि सन है स्टार्स है प्लैनेट्स है मून है कॉमेट्स है मीटियोर्स है मीटोराइट्स है एस्ट्रोइड्स है और वगैरह वगैरह तो सबसे पहले जो हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी देखेंगे वो है मून मून के बारे में जो हमारा हमारा चांद जो है तो हाँ वो एक हेवनली बॉडी है या सेलेस्टियल बॉडी है तो हम पहले इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे मून के बारे में तो मून की तरफ हम अपना फोकस करेंगे तो मून तो क्लोजेस्ट सबसे नज़दीक क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी है मून क्या है क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू द टू द अर्थ मून क्या है ये हेवनली बॉडी है और ये सबसे नजदीक हेवनली बॉडी है अर्थ से अर्थ खुद भी सेलेस्टियल बॉडी है हेवनली बॉडी है मगर अर्थ के सबसे नज़दीक जो हेवनली बॉडी है वो है मून और एक नेचुरल सेटेलाइट है मून इज ए नेचुरल सेटेलाइट सो वट इज मून मून इज द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ एंड इट इज द नेचुरल सेटेलाइट ये एक नेचुरल सेटेलाइट है ये तो हो गया एक पॉइंट मून के बारे में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं मून के बारे में क्या है इट इज द ब्राइटेस्ट इट इज 
it is the brightest it is the brightest object it is the bright, brightest object uh, in the in the sky hamari jo aasman pe sabse zyada chamkila jo object ya heavenly body hai सबसे रोशन ऑब्जेक्ट जो है वो कौन है वो है मून मगर आफ्टर आफ्टर सन सन के बाद सन के बाद अगर कोई ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट या ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी हमारी सिकाए हमारी हमारी जो स्पेस है मौजूद है वो है moon so moon it is the closest heavenly body to the earth sabse nazdeek heavenly body earth ke kon hai moon dusra point ye hai ki ye sabse zyada chamkila heavenly body hai sun ke baad because sun is the brightest object in the sky visible to us okay to do point ho gaye moon ke bare mein teesra point dekhte hain jo moon hai uh the moon is about the moon is about the moon is about 3 lakh 84400 km the moon is about 3 lakh 84400 km away from away from the earth jo chand hai wo earth se zameen se kitni dur hai 3 lakh 84400 km 3 lakh 84400 km humse dur hai kaun moon to bahut dur hai lakhon kilometer dur hai to चौथा पॉइंट देखते हैं मून के बारे में जो सरफेस मून की है चांद की जो सरफेस है द सरफेस ऑफ मून द सरफेस ऑफ मून हैज हैज क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं बहुत सारे गड्ढे हैं मून की सरफेस पे या तो इसको शुरू पूछो वना दब तो बेचस माउंटेन्स एंड माउंटेन्स जो मून की जो सरफेस है उस पर क्रेटर्स है जिनको हम गड्ढे कहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं माउंटेन्स भी चांद पर मौजूद है तो ये चार पॉइंट्स हो गए नंबर फर्स्ट पॉइंट मून मून के बारे में चांद के बारे में इट इज़ द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ अर्थ के नज़दीक अगर कोई हेवनली बॉडी है तो सबसे नज़दीक मून है दूसरा पॉइंट इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन सन के बाद अगर कोई रोशन ऑब्जेक्ट या रोशन हेवनली बॉडी स्काई में मौजूद है आसमान पर मौजूद है या हमारी स्पेस में मौजूद है वो कौन है वो है मून दैट इज़ विजिबल टू आस नंबर थर्ड द मून इज़ अबाउट थ्री लैक एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ जो चांद है वो हमसे तीन लाख चौरासी हज़ार चार सौ किलोमीटर दूर है यानी लाखों किलोमीटर की दूरी पर है तो चौथा है द सरफेस ऑफ मून हैज़ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स जो मून जो चांद की जो सरफेस है उसमें क्रेटर्स हैं इन्हें गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पर माउंटेन्स भी मौजूद है तो ये पांच पॉइंट्स हो गए तो एक और पॉइंट देखते हैं पाँचों पॉइंट देखते हैं कि इट हैज़ नो एटमोसफेयर it has no atmosphere wahan pe atmosphere nahi hai 
जिस तरीके से हमारी ज़मीन पे एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करके ज़िंदा रहते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन वहाँ पे एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं चाँद पे इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर पानी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है न चाँद पे एटमॉस्फेयर है और न चाँद पे पानी मौजूद है हैंस देर इज नो लाइफ ऑन मून हैंस देर इज नो लाइफ ऑन द मून लिहाजा चाँद पे कोई जिंदगी मौजूद नहीं है किसी कस्म का कोई लिविंग थिंग वहाँ पे मौजूद नहीं है बिकॉज देर इज नो एटमोसफेयर एंड देर इज नो वाटर प्रजेंट देयर इज ऑल द एसेंशल पार्ट्स ऑफ द लाइफ एटमोसफेयर एंड वाटर वंस दे आर नॉट प्रजेंट वी विल डाई वी विल डाई विदाउट दीज टू थिंग्स सो ऑन मून देर इज नो एटमोसफेयर देर इज नो वाटर एंड देर इज नो लाइफ ऑन द मून सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स अबाउट मून मून के चाँद के बारे में हमने पांच फीचर्स इसके देखे तो आगे और भी फीचर्स हमें इसके लिखने हैं वो इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आज के लिए इतना काफ़ी है शुक्रिया थैंक यू वेरी मच